No i dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Medieval 2 Total War Kampania Turecka I powiem wam szczerze, że uwielbiam czytać wasze komentarze Opisujące to w jaki sposób głupio prowadzę bitwę Albo głupio prowadzę kampanię lub złe decyzje strategiczne Podejmuję i w 90% oczywiście macie rację Czy już to tak się dzieje? z prostego, prozaicznego powodu. Niespecjalnie przykładam się też do prowadzenia tej kampanii, raczej traktuję ją jako formę od stresowania, rozrywki i takiego miłego, wiecie, posiedzenia sobie i o, dobra, przegraliśmy bitwę, to przegraliśmy bitwę, odpowkurzam się troszeczkę na sztuczną inteligencję sojusznika, czy ewentualną faktycznie OP armię mongolską, ale w innym przypadku byłaby to faktycznie tak, jak jedna z użytkowników napisał, kampania jednostronna, w której przetoczylibyśmy się przez całą Europę, bo jak widzicie, tutaj państwa chrześcijańskie i także, nie wiem, prawosławne nie są w stanie się nam przeciwstawić w żaden rozsądny sposób. Dobra, słuchajcie, mamy bitwę, którą prawdopodobnie też przegramy. Starcie naszych sił kontra Mongolo, Mongołowie w Antiochii. Zatem spróbujmy wycisnąć z tego jak najwięcej. Plus jest tylko taki, że mamy nieopodal kolejne nasze siły, które będą w stanie oblegać e, Antiochię, jeżeli upadnie i będziemy stali się ją odbić. Gorzej, że Mongołowie prawdopodobnie preferują wybijanie jednostek po zdobyciu miasta. Zatem nie jest to już coś prostego, powiedzmy, do skontrowania. No i tak, nie mają żadnych machin oblężniczych, co mnie cieszy. Mają za to całą masę ciężkiej kawalerii, co mnie też nie cieszy akurat. Yy, więc patrzmy, zobaczmy, jak mamy tutaj przede wszystkim łożenie terenu. Dość wąskie wejście. Niby mógłbym w stanie tutaj ustawić halabardzistów. To gorzej, że jeżeli że zaczną schodzić z murów, a nie jestem w stanie fizycznie obsadzić wszystkich murów, de facto też yy, balisty, jak i... Obrona tutaj murów nie jest w stanie no, zbyt dużo wyrządzić szkód yy, wrogowi. Wolałbym raczej zastosować tą samą taktykę, co była poprzednio, czyli idziemy słuchać na plac. Więc tak, nie mamy tutaj pierwszych uczników, co też jest nowością. Stawmy sobie na razie w ten sposób jednostki. I to, co bym chciał przede wszystkim, to wygospodarować prawdopodobnie całkowicie tutaj ten teren. Jeżeli da się to oczywiście zrobić. I to nie w taki sposób, żeby przeciwnik w nas wjechał, jak w masło. Jeżeli dam radę ustawić tu swoje siły. O, dziękuję bardzo. Być. Może być też tak. E, nie tak, żeby przeciwnik, wiecie, mógł wjechać w nas bez żadnych konsekwencji. Będzie to oczywiście wtedy skazanie, będziemy na porażkę. Ale będziemy przynajmniej starali się więc stworzyć tutaj coś w rodzaju... Małe pułapki, w której wjeżdża konnica, może zaatakować z lewej lub z prawej. My jesteśmy wtedy w stanie ją e, kontrować z najróżniejszych miejsc, więc dopieścimy sobie tutaj oczywiście boki i jak najwięcej jednostek będzie na flankach, wspomaga o po prostu atak, będziemy rzucać ich falami do walki. Nie w ten sposób, żeby wszyscy naraz, tylko pojedynczo dodatkowo. Jednostki konne, które są dość wątłym stanie liczebnym, Oczywiście mniej więcej tutaj na flankę. Łucznicy konni dodatkowo jeszcze, jeżeli da się, luźna formacja. I postaramy się wykorzystywać ich jak najdłużej, jak po prostu najdłużej dadzą radę. Nie wiem, czy to będzie w ogóle działać, więc jeszcze raz ustawmy ich w ten sposób, świetnie. Ciężko się ich ustawia już na tym placu niestety. Mało miejsca. Okej, okay, udało się. No i mamy jeszcze jeden oddział, jeszcze większy od poprzedniego. Postarajmy się może jakoś tędy ich ustawić. Kolwiek. Też nie sądzę, żeby była sytuacja taka, w której wrogowie mm, podejmą decyzję o flankowaniu nas. Jeżeli tak, no to będziemy musieli oddelegować odpowiednie oddziały do obrony. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu ustawimy sobie tutaj właśnie te lekkie jednostki do ochrony, dodatkowo generał też z flanki, jak widzicie, żeby nie odniósł olbrzymich obrażeń przez łuczników. W ogóle powiem wam szczerze, że jeszcze bardziej bym go sobie tutaj, o, w ten sposób nawet umieścił, by ten budynek na zbroni ewentualnie będą atakować nas tylko strzały od góry. Kolejny oddział konnych, który prawdopodobnie też wyznaczymy sobie dziś tutaj. Oni mają zatrzymać po prostu mm, wroga Ewentualnie możemy sobie jeszcze troszeczkę dopieścić ten oddział w ten sposób, 
Jeżeli tylko się uda, mamy tutaj zadanie wpuścić po prostu konnicę i broń Boże, słuchajcie, nie wychodzić z tego obszaru, bo będzie groziło to po prostu śmiercią naszą. Oddział. Dam radę go sobie stawić, powiedzmy, też w ten sposób. Ja mówię, wiecie, żeby jak najdłużej strzelali. Może zróbmy... W ten sposób. Chyba, że się nie da, oczywiście. Nie no. Dobra, mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli już wytrzymać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, na razie to staram się. Staram się przeżyć jak najdłużej, od razu najszybsze tempo, żeby wydarli się do środka. No i dzięki temu mam nadzieję przynajmniej, że będziemy w stanie ich wybić dostatecznie dużo, żeby ewentualnie kolejna armia, która tutaj nadciąga, nie miała już tak dużych problemów. A, i nie ma tego złego, wiesz, wiecie tego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ nawet jeżeli poniesiemy teraz faktycznie olbrzymie straty w związku z tym utratą praktycznie sześciu armii już w walce z mongołami, to były raczej armie takie nie do końca profesjonalne, mamy szansę wtedy przerzucić jednostki na troszeczkę inny tor rozwojowy, I widzę, że tam się jak chyba będą starali się do nas skradzać boczkiem, albo i nie, zobaczymy. Oni będą chcieli... A nie, to po prostu wchodzą na mury. No dobra. To my zapraszamy w takim razie tutaj na centralny plac. I będziemy już mieli szansę po prostu zwerbowania dodatkowych sił, które moim zdaniem będą już po prostu elitarne. No i pięknie. Dobra, rozpoczął się ostrzał, świetnie. Puścini ciężkich łuczników konnych. Tu wybijemy ich raczej szybko. Pięknie. Co jeszcze bym chciał zrobić, to tak. Um, na razie spokojnie. Nie szarżujemy, wpuszczamy ich. Tutaj trochę gorzej. Wycofamy do tyłu w takim razie. Za bardzo są wystawienia, nie mają tarcz. Teraz możemy puścić ten oddział do ataku. Żeby nie, wiecie, nadwyrężać naszych yy, łuczników wszystkich oddziałów, które są w okolicy. Okej, okay. może nawet posłali generała do walki. Byłoby cudownie. Czy oni będą chcieli mnie flankować? Nie wygląda na to. Jak na razie powiem wam, środek bitwy wygląda dobrze. Przestali mieć też dostateczne pole ostrzału na naszych kalabardników, którzy jak widzicie tutaj dość sporo ich umarło w pierwszym już szturmie. No i najważniejsze jest to, że nasi konni ucznicy bardzo ładnie radzą sobie z ostrzałem jednostek znajdujących się tutaj dalej i piękny blob. Słuchajcie, naprawdę żałuję, że w tych obronach nie dysponuję jednostkami oblężniczymi, bo mi po prostu fenomenalne tutaj szanse do ataku. Ok. Możemy to troszeczkę przyspieszyć. I atak na drugą flankę. Pięknie od tyłu teraz ten oddział bierzemy. Kolejna ciężka jazda wjeżdża do akcji. Ale zostaje zatrzymana. Super. Tak zostanie teraz właśnie puścimy halabardników do walki. Z zadowoleniem stwierdzam, że w ruch się mam wrażenie wykrwawia. Ok. Czy jakby się udało zabić jego mm, dowódca, to już w ogóle będzie piękne. Mam jeszcze, słuchajcie, trzy oddziały w rezerwie, plus całą masę jeźdźców konnych. Jeźdźców konnych. A całą masę jeźdźców. Tam do walki ewentualnej. Nie palę się też do wysyłania kolejnych oddziałów, bo widzę, że ci sobie jeszcze radzą. Na razie puściliśmy do walki tylko Mincy Saraceńską. Mam jeszcze dwa oddziały Mincy Miejskiej w odwodach. Curse 
sun that shines on our disgrace. We must turn the wind of battle, or we will taste ashes instead of victory. Mam wrażenie, że zabiliśmy większość już jego jednostek konnych, co mnie cieszy. Ta konnica po prostu utknęła w wąskim gardle. To jest najlepszy motyw do tego, żeby pokonać ciężką jazdę. Nie dajcie im się rozpędzić, nie dajcie po prostu zrobić sobie krzywdy w walce takiej typowo uderzenie ucieczka. Ej, a nam się skończyły strzały już. Teraz będziemy musieli troszeczkę polegać na aby wróg się wykrwał. Skończyła mu się amunicja, albo... Nie wiem, właśnie, czy atakowanie od tyłu jest dobrym pomysłem, bo to są... Kurde, cięż... to jest ciężka piechota. Słuchajcie, cofniemy sobie tych na pewno. Nie? Troszeczkę przegrupujemy jednostki. Może spróbujmy wypuścić do walki chociaż podstawową konnicę, pięknie. I teraz do walki, świetnie. Atakuje mojego generała. Nie jest dobrze. Dobra, spróbujmy. Słuchaj, teraz zaszarżować na nich faktycznie. O, zabiliśmy generała, fantastycznie. Hmm, panika. No dobra, w sumie teraz spróbujemy w zasadzie na nich uderzyć. Żeby przestali strzelać chociaż. Niestety wjeżdżają jeszcze dodatkowe oddziały, z tym może być troszeczkę problem, bo nam się skończyły, skończyły już e, jednostki, ale dobra, są świeżi, świe, świeżi, świeżi się. Mam nadzieję, że damy tutaj radę jeszcze ich zatrzymać. Dobra, zadąć wróg. No i tak jest zastanawiam, że chyba muszę troszeczkę też przyspieszyć. Dają radę, wytrzymują. Dobra, nie jest, nie jest jeszcze tragicznie. Może nawet się uda, słuchajcie, wygrać tę bitwę. Reszta jeźdźców, na chwilę rzucimy ich do boju, tylko niech wejdą troszeczkę głębiej. Tak przede wszystkim ten oddział tutaj. To jest po prostu nie do złamania, szczerze powiedziawszy. Dobra, drugi generał przeciwnika nie żyje, świetnie. No już wysyłamy dosłownie ostatnie siły. Dobra, najprawdopodobniej przegramy tą bitwę, ale wróg przynajmniej odniesie potężne straty. Bez trudu powinniśmy zająć wtedy ten e, Antiochię odbić. Mhm, tak jak mówię. Potrzebowalibyśmy może jeszcze z dwóch oddziałów. Po prostu piechota mongolska nie dość, że świetnie strzela, to dobrze walczy też z warcią niestety. No ale powiedzmy, że jeden za jeden, zwłaszcza, że my mieliśmy milicję miejską, no to zero i tak naprawdę trochę konnych uczników, najbardziej podstawowych. Ale widać faktycznie, że nie mają już praktycznie w ogóle sił, im byliby w stanie się tutaj bronić. Nie zdobyli Antiochii. Okej, okay, to mnie zastanawia troszeczkę, że tego nie zrobili. Ale dobrze, będziemy w takim razie mogli teraz ich poeliminować. A Antiochii sobie odbijemy na spokojnie. Tylko nie mówcie mi, że kolejne armie tutaj przybyły za chwilę i będą mnie wkurzać. Dobra, cała armia tutaj ma być, świetnie. 
E, więc tak, 15 minut nagrywamy, zobaczymy to co by trzeba było zrobić, to przede wszystkim właśnie wykorzystać te jednostki, które są w tym miejscu. Wyjdziecie tutaj, mm, damy trzy oddziały, czy ja chcę was przerzucić? Prawdopodobnie tak, więc ten oddział idzie tu. Dodajemy sobie trzy oddziały konnicy. Pytanie za 100 punktów, czy my damy radę sobie tutaj ewentualnie... Teoretycznie damy radę, moglibyśmy od razu oblegać, tylko oczywiście mnie zablokowało. Akka jest trochę niezadowolona. Zmniejszmy podatki na niskie, dowerbujmy dodatkowe oddziały. W zasadzie w, tym, w tej armii niczego nie ma, w miasteczku. I stwórzmy sobie, moi drodzy, więcej konnych łuczników, bo teraz to nam się przyda najbardziej. Plus dodatkowo mogą być też Turkmenia, co ja tak mało pieniędzy mam. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Cóż tutaj takiego robię, że ja tak mało pieniędzy zostaję? Nie wiem, na co poszły moje pieniądze. Na coś na pewno poszły. Kto jest zeżar? Przyznać się. Hmm. Nie buduję absolutnie niczego, więc prawdopodobnie straciliśmy po prostu duży centrum handlowe. Okej, okay, dobra. No to tak, wyjdziecie tędy. Dwa dodatkowe oddziały do Akki. I czekamy. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić, ale jestem w stanie zacząć mordować, słuchajcie, generałów. Jeżeli zabijemy, powiedzmy, tego generała, oczywiście tego nie zrobimy, ale na przykład za pomocą tej armii, raczej będzie trudne, Hmm. Okej, okay, sprowadźmy sobie jeszcze posiłki. Bo to jest ich ostatni generał. Jeżeli byśmy się go pozbyli, to w takim razie możemy powiedzieć o wyniszczeniu armii po prostu Mongołów i zabiciu wszystkich dowódców. Gdzie to będzie szpiega? Dobra, chyba się wstrzymam jeszcze, wiecie. Z atakiem na nich. Nie mamy ich dowódcy po prostu. Boję się, że jednostki za chwilkę zaczną panikować, więc na razie sobie to odpuścimy. W nas najdłużej prawdopodobnie to zrobimy. Jak tylko przejdę obok mm, tutaj tych, no nie wiem, Antiochi, to fajnie było by ją odbić. Wyślemy w tym celu jeszcze dwa dodatkowe oddziały tutaj. Na minusie. Naprawdę, nie, nie mam za bardzo pojęcia na co poszły pieniądze. O, dobra. Tak czy siak. Połączmy ich. Idziecie w tą stronę, świetnie. No to co, czy wypadałoby chyba odbić tutaj troszeczkę tych... Yy... Niemilcą, co nam podeszli pod y, mury, tu nas oblegają, tu nas wszędzie nas oblegają tak naprawdę. Sporo mamy takich miejsc zapalnych, my za to oblegamy Dures. O, Sofia, czy ja jestem w stanie, nie wiem, już tutaj zaatakować cokolwiek? Spróbuj zaatakować nocą, to zapewne się skończy źle, ale wiecie co, na wszelki wypadek może uda się to odbić szybciej. Hmm, pełne zwycięstwo. Strać. Ja chcę plądrowanie, plądrować własną osadę, nie, okupacja, nie chcę plądrować, bo to jest Stadela, jeszcze by spadło na poziom niżej, to już w ogóle by było smutno. Sobie. Czy mam troszeczkę pieniędzy, jedna, jedna z zagrożeń zażegnane, tutaj połączenie, tak nam nie zależy za bardzo na tych oddziałach. I mógłbym prawdopodobnie właśnie wysłać oddziały dodatkowe w to miejsce, mamy dwa oddziały konne, kto nas tutaj atakuje? Bo kto jest też obrońcą? Moim obrońcą jest 302 Janczarów. Pięknie. Więc na pewno zaatakują w następnej turze. Stajmy sobie na chwilę w tym miejscu. Jestem w stanie przesłać posiłki, powiedzmy, z tej armii. Nie, jeszcze mi coś zacina w ogóle no, no hal. Tak, 6 tur, tutaj nic. Doślimy, wiecie co? Powiedzmy, dodatkowe siły. Może stąd. Tak, co jestem w stanie tutaj werbować? Ciekawego, tak naprawdę. A więc zostawimy sobie w tym miejscu, słuchajcie, może jeden oddział bałkańskich łuczników. Ewentualnie później dowerbujemy nowych. No i musimy rzucić wszystkie siły w to miejsce, żeby po prostu 
broni się przez Węgra, więc nie połączymy się i ruszymy na Iasi. Teraz, wracając w to miejsce. Prosiłbym o dodatkowe jednostki konnych łuczników. Pięknie. Więc zaczniemy ich troszeczkę tutaj osaczać i to będzie chyba najlepszy motyw, jaki mógłbym sobie wymarzyć. Przetrenujmy też te oddziały. Sprawdźmy dodatkowe informacje. Zabójca nie osiągnął celu. Han Orda. Ordy, wiem. Zginął arystokrata. Członek rodziny z Antiochi. No niestety, ale w bitwie zginął. Rodos się powiększa. Po tej wojnie powiem wam, że będziemy musieli poświęcić dość dużo czasu na rozbudowę naszej e, frakcji. Ponownie. Zrabowana Antiochia, twoje siły się zbiegły, to wiemy, więźniowie straceni, to też wiem. Dobra, w takim razie stoczmy jeszcze tą bitwę. Oni tu mają. Uuu, będzie ciężko. Dosłowem. Cztery oddziały puszników, trzy oddziały feudalnych. No, może być, powiem wam tak, różnie. Tej bitwie. Podejmujemy wyzwanie i zobaczymy. Jeszcze jeden save. Trzeba dobrze wykorzystać tych konnik, konnych łuczników. Jakoś zaatakować jego kuszników, bo o ile feudalnych, to ja się tam średnio boję. Bo możemy ich po prostu szarżować. Jezu, nic nie widzę, nienawidzę takiego czegoś. Bo feudalnych, to ja się tam średnio boję. Ale w momencie, w którym jest jeszcze duża liczba kuszników, no to oni stają się problematyczni. Dobra. Rozwijmy się na razie w ten sposób. Tutaj dajemy za nimi... Ciężko piechotę Janczarów. Na flankach prawdopodobnie damy sobie tą piechotę dodatkową. Weźmy sobie z jednej strony, będziemy kumulować ogień po prostu w jednym miejscu. Okazji nie uciekajcie. Myślę, że wy też nie będziecie musieli uciekać. No i dobra, rozpoczynamy walkę. W takim razie podjedziemy najpierw z tej strony. Ten drugi oddział Janczarów do przodu. Świetnie, skoro wróg się nie będzie chciał ruszyć do nas, a nie będzie się chciał ruszyć oczywiście. To optymalnie zrobić, najlepiej od tyłu. O, cio, nic we mnie nie strzelajcie. Pytanie jeszcze brzmi, na ile, ile wynosi ten zasięg e, wrogiej konnicy? Fu, kniku. Pójmy inaczej. Widzę, że ci idą do przodu. To mnie otacze. Jeżeli udałoby się częściowo przynajmniej wykosić, to byłoby całkiem nieźle. Dobra. Do przodu. Luźna formacja. Będziecie walczyć z kusznikami. Trochę do tyłu. Pięknie. Minimalnie zmniejszymy... Czas, więc tak, bo byśmy chcieli tutaj atakować. Wiecie co? Skupimy się prawdopodobnie na ich chłopskich kusznikach. Będzie to najprostszy cel. Biegniecie tędy. Tutaj. Też gdzieś tutaj, świetnie. Podjedźmy bliżej. Do przodu. Ja planuję zrobić taki mech, że w momencie, gdy zwiążę ich walką, zacznę atakować bardzo szybko od tyłu e, konnicą. No i pierwszy tam strzały poleciały, świetnie. A. Podjeżdżamy w tę stronę. E, już na normalnym ustawieniu, pięknie. oczywiście, albo nie, w rycerzy feudalnych, one ma, oni mają całkiem dobre przebicie pancerza, więc nie powinno być z tym jakoś specjalnie źle. Hmm. Teraz wam podejdziemy bliżej. Nie? Ok, spanikowali doskonale. W pierwszej kolejności atak w to miejsce. Kolejny tutaj. I zaczniemy wybijać tych 
też uciekinierów, żeby nie zdążyli wrócić. No i okrążmy. Dobra, złamali, świetnie. Dobra, powinniśmy dać radę. Wy troszeczkę do tyłu. Musimy złamać jego rycerzy feudalnych, a pod bez, bezpośredniego dowództwa to nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Teraz tu i tu. Ale. Wszyscy ucznicy. Ostrzelać ten oddział. Dobra, eliminujemy kolejnych. Tu ich otoczymy, a ten oddział do przodu. Wy też nie gońcie wroga, tylko do tyłu. Pięknie. Ścigamy teraz tych, świetnie. Tak, w momencie, w którym widzimy już, że tak naprawdę wygrywamy, możemy przemieścić naszych uczników troszeczkę bliżej. Pięknie. Teraz te dwa oddziały. Również okrążamy wroga. Konnica natomiast wykańcza wszystko, co ucieka. I kontynuujemy bitwę. Skała them from the field. No i doskonale, dobra. I nie uciekamy za tymi, znaczy gonimy tych ostatnich. Pięknie. No to i całkiem powiem wam, że miłe zwycięstwo, takie właśnie odprężające, powiedzmy, po ciężkiej bitwie z mongołami, mimo takiej dobrze, powiem wam, wyszkolonej i jakościowo niezłej armii mediolańskiej udało nam się tutaj wszystko e, zrobić jak powinniśmy. Czy my chcemy brać okup? Nie. My chcemy się ich pozbyć. Chyba mi za bardzo zaszli za skórę w tym miejscu i nie interesuje mnie raczej spadek tam powiedzmy relacji pomiędzy frakcjami. Ja sobie połączmy. I tak samo. I tych janczarów też możemy połączyć, albo nie. Tych możemy przetrenować tak naprawdę. Więc tych i tych wyślemy sobie do Istambułu ponownie. Natomiast reszta jednostek na razie, się, na razie pomyślimy, co chcemy tutaj zrobić. Gdzie są jeszcze jakieś floty wroga, które wymagałyby ewentualne przechwycenie? Wiecie co, ja bym się sobie chętnie ustawił się na razie w tym miejscu. Byśmy mieli względny spokój. Możemy zablokować port teraz. Bo mamy tutaj naprawdę sporą flotę i w miarę szybko tam powinniśmy dopłynąć. Natomiast ta flota w tym miejscu jest dalej przetrenowana. W następnej turze rozgromimy tutaj tą armię węgierską. Myślę, że zapanujemy, słuchajcie, wreszcie nad e, sytuacją, która znajduje się w tym miejscu. To najlepsze określenie. Więc tak, myślę, że na spokojnie... Czy ja chcę... Ja bym chciał minąć Antiochię na razie, nie chciałbym jej oblegać tymi jednostkami. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Zróbmy save'a. To będzie save 35. No, koniec tu. Odstąpili i bardzo dobrze. Wyślemy tą armię od razu na górę. Do Iasi. Powiedzieliście też, żeby zwołać dżihad na Węgrów. Hmm, czyli na Budapeszt. Wiecie, że to nie jest głupi pomysł? Spróbujemy to zrobić. Bo może właśnie teraz tego użyjemy. Więc tak. Eee, ogłoś dżihad. Minął zbyt mało czasu do kolejnej, od kolejnego dżihadu. No i widzicie, cały plan w piździet. 
Dobra, idziemy tędy. Kogo byśmy chcieli tutaj zabrać? Myślę, że połączymy sobie na pewno... Weźmiemy milicę saraceńską do oddziału i mamy jeszcze jeden wolny slot. Wiecie co? Ja bym chciał wziąć więcej milicji w takim razie saraceńskiej. Żeby byli, żebyśmy byli sprawiedliwi, prawda? I teraz mamy tak. E, tutaj możliwość przerzucenia jednostek. Czy to były moje jednostki? Nie, ale jesteśmy narażeni teraz na ich atak z ich strony. Wy idziecie w tę stronę, świetnie. Teraz nasz kapłan. Hmm. Prawdopodobnie gdzieś tutaj. Weźmy ten port. Próbujmy blokować. To nie jest żadna flota. Pierdołowa ta jedna. Tak samo. W ostatniej turze powinniśmy już tam dotrzeć. Dobra. My się już przetrenowaliśmy się na tyle znacząco, że możemy ich zacząć eliminować. I zabezpieczymy sobie ten teren od razu. I, no i zobaczcie, przy okazji dochody nam skoczyły już na w miarę sensowny poziom. Trzeba by też poeliminować, słuchajcie, tutaj zagrożenie wynikające. A mamy jeszcze jednego generała nawet. Ok. Zagrożenie wynikające z buntowników, którzy zaczęli się tutaj pojawiać w okolicy. Tak, co możemy zrobić? Słuchajcie, możemy teraz przerzucić wszystkie nasze jednostki konne do Jerozolimy. Tutaj sobie zwerbować, myślę, że kolejnych. Powiedzieliście mi też, że fajnym, fajną taktyką na e, jednostki, a generalnie też na armię turecką jest po prostu spam, spamowanie jednostkami konnymi. No, na pewno coś w tym jest. Zobaczymy, czy będziemy to wykonywać tak, jak mówicie. Czy jestem w stanie zwerbować tutaj najemników? Jestem w stanie, ale tylko flotę. To nie, to nas by nie interesowało. A co by nas tutaj interesowało? No, słuchaj, no, będzie trzeba odbić Antiochię, prawda? Więc myślę, że ta armia posłuży nam właśnie do tego. Osiem tur. No, poczekamy jednak, na no, spokojnie będziemy to realizować. Lecimy sobie teraz tu. Dołożymy sobie, słuchajcie, dodatkowe oddziały, które świeżo co zwerbowaliśmy. Nie? Kogo jeszcze możemy tutaj dołożyć? Tych i tych. Chętnie też. Super. Próbujemy zamordować może tego do wódce. Chcę to oczywiście się to nie uda. Z tej strony jesteśmy w miarę bezpieczni. Z Damaszku. Mogę próbować zaatakować też Janczarami. Do tych Janczarów to ja chyba nie bardzo mogę stąd nawet wyjąć, bo Damaszek jest taki trochę narażony. No ja pier, pier, pier. Ach, kur, kur. Oh. Jesus fucking Christ. No tak. Ja już naprawdę, słuchajcie, rozumiem sytuację, w której... Uh, no Turcja jest de facto krajem, który najszybciej odpada z gry. Mhm. Mm tak, zdecydowanie. Um. Więcej wszystkiego. A już się cieszyłem, wiecie? Naprawdę już się cieszyłem. Że udało się ich stąd wyrzucić. Dobra, będziemy musieli zrobić kolejny spam jednostek, milionów tak naprawdę jednostek już, bo... O, dasz radę, Ragnar, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Turkmeni. Wszystko co jeździ konno jest w miarę tanie, prosimy. Tak, werbujemy po prostu wszędzie, gdzie się tylko da. Wszystko co jest w stanie jeździć konno i strzelać z łuku. Robimy nową strategię, moi drodzy. Nowa, genialna taktyka Jaragnara. Zolać mongołów, którzy zalewają wszystko. Dobra, tu zrobimy tak. Mhm. Tutaj tak samo. Wszyscy uczniki koni bierzemy. Turkmenów na razie nie możemy. Adanie wyznaczone. Dobra, wytrzymamy to. Wytrz. Jesteś... Jak... O Boże. Dobra. Oddy. Harmonia. Pokój.
Jesteś jak listek miotający na wietrze. Jest jak pierdolony liść na pierdolonej tafli jeziora przez uspokajający pierdolony wiatr popychany. Jesteś niczym pierdolony wagon pełen pierdolonej go stada tybetańskich. Zatem bądź spokojny. Uh. Okej. Okay. Już mi lepiej. Eee, mamy nawet nie zbudowane. Super. To jest właśnie pozytywna informacja, której oczekiwałem. Mm, następnie informacja o jednostkach milion werbunkowych. Nowych rekrutów, nowy członek rodziny. Fantastyczne zabójstwo nie powiodło się. Zginiesz śmiercią tragiczną za niewykonanie zadania. Tego zaatakuje na samej turze i będziemy, słuchajcie, mogli za chwilę no, udać się z odsieczą oczywiście teren. A wracając do tego miejsca, powinniśmy popchnąć troszeczkę dalej hmm, te tereny, więc zostawimy sobie, słuchajcie, tutaj milicy saraceńską. Udamy się w tym kierunku, do Sofii. Ten, yy, to miejsce jest już w miarę bezpieczne, nie widzę tutaj za bardzo zagrożenia ze strony wroga, co najwyżej weźmiemy sobie szpiega, przerzucimy sobie teraz na północ. U. Aż dwie armii. No dobra, to w Sofii będziemy jednym słowem mieli co robić. Ale nie ma też jakiejś wielkiej tragedii. Mamy tutaj duże siły i jesteśmy w stanie też wystawić odpowiednio silne jednostki. Ewentualnie nawet, nie wiem, mogłbym przysłać posiłki z Bukaresztu chociażby. Pod postacią chociażby Janczarów, dodatkowych łuczników. Albo przerzucić ich do bram. Do bram. O. Tak też zrobimy. Wzmocnimy sobie troszeczkę bran. Widzę, że Węgrzy też w ogóle przysłali i zaczęli nasyłać na nas, słuchajcie, zabójców. To jest całkiem fajne. No dobra. Coś jeszcze w tym odcinku zrobimy? Raczej już nie, więc jeżeli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronate'a, wspierania czynnego kanału i na Face. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku tej jakże fascynującej kampanii. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!